Malaysia's government quickly made adjustments. Movement Control Order, or MCO. Roadblocks, closed events, closed schools, closed non-essential businesses. But don't worry, food and medical care were provided. And Malaysia's case numbers? They started to drop. Dan dia sangat menyayangkan sekali kenapa kasus yang begitu besar di negara Malaysia tiba-tiba turun drastis ataupun drop ya. Tapi tiada media yang mengekspos kehebatan Malaysia ini. Yo, what's up, bro? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya? Semoga anda selalu dalam keadaan baik, keadaan sehat walaupun PKPB ini berlangsung sampai empat minggu ke depan ya dan akhirnya kita tak boleh raya balik kampung kan. So semoga dengan adanya PKP bersambung sampai 4 minggu ke hadapan yaitu 9 Jun ya. Nah, ini adalah jalan satu-satunya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan baru sahur tadi aku scroll-scroll di Facebook ya ada salah satu berita ini yang menurut aku sangat uh, mengapresiasi ataupun sangat kagum dengan cara Malaysia mengatasi uh, wabah ini guys. So ya yeah, guys ini dilansir daripada Astro Awani ya yaitu P. Van Deller turut kesal apabila banyak pihak termasuk dirinya terlepas pandang akan kecekapan Malaysia mengawal penyebaran virus berkenaan. So di sini kita harus buka linknya ya. Ini ada linknya di sini. So di sini bantu saya sebar kehebatan Malaysia tangani COVID-19. P. Van Deller turut kesal apabila banyak pihak termasuk dirinya terlepas pandang akan kecekapan negara ini mengawal penyebaran COVID-19. Wow, dia pun rasa kesal ya. So di sini kita bisa baca ya. arahan kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP. Mungkin kenyataan daripada Mat Saleh ini boleh memberi justifikasi yang diinginkan. Dan Dustin P. Van Deller, seorang pengembara yang juga bekas dokter gigi, memuat naik video tentang kehebatan Malaysia menangani wabah COVID-19 di account Facebooknya pada Sabtu ya. Bukan sahaja memuji, malah P. Van Deller turut kesal apabila banyak pihak termasuk dirinya terlepas pandang akan kecekapan negara ini mengawal penyebaran virus berkenaan. Malaysia penuh berada di tangga teratas dalam senarai jumlah jangkitan COVID-19 di Asia Tenggara. Tetapi kini jumlah pesakit semakin menurun. Wow, dia sangat kagum dengan Malaysia. Malaysia adalah contoh bagaimana kita semua boleh menangani keadaan ini. Bagaimana sebuah negara yang mempunyai kes yang banyak melaksanakan langkah yang betul untuk mengelakkan virus terus merebak ya. Sayangnya tiada sesiapa bercakap tentang hal ini. Wow, dia sangat takjub sekali dengan uh, kehebatan Malaysia ya. Saya juga rasa bersalah karena tidak memasukkan Malaysia dalam vlog senarai 15 negara terbaik dalam menangani COVID-19 yang saya muat naik sebelum ini kata P. Van Der Der. So, di sini ada videonya dan kita baca dulu. Sumber Facebook Other Side of the Truth. Oke, okay, nanti kita pergi Facebook dia aja kan. Video itu sudah menerima lebih 600.000 tontonan dan 40.000 perkongsian setakat ini. Ruangan komen dibanjiri ucapan terima kasih rakyat Malaysia yang turut sama berbangga dengan pengistirafan masyarakat luar terhadap usaha negara mengawal penyebaran COVID-19. Terima kasih video ini benar-benar mengembarakan pertandingan statistik Perbandingan statistik kejayaan dan usaha negara kami untuk memerangi COVID-19. Pujian kepada kerajaan dan barisan hadapan kata Alif Shah. Terima kasih karena memaparkan tanah air saya yang sedang berusaha memerangi musuh yang tidak kelihatan ini. Ya, Kami tidak dipandang di peringkat antara bangsa tetapi tak mengapa karena yang penting rakyat Malaysia dilindungi dan selamat. Kami gembira karena berjaya melakukan walaupun dalam senyap. Inilah contoh yang baik ya negara yang baik dia tak usah berkuar-kuar ataupun e, berbicara di media sosial tentang kehebatan dia dia melakukan dengan senyap-senyap guys. So nanti kita akan pergi ke Facebooknya ya yaitu Facebooknya Other Side of the Truth. So kita follow dulu. Alright di sini dia memang kebanyakannya pergi ke luar negara kan kita tengok di sini e, tentang dia. Oh ternyata dia memang visit all 236 countries ya Dia memang selalu uh, vlogger kan Dia selalu pergi ke luar negara Dan pasti dia akan mengagumi di setiap negara ya So inilah yang paling latest ya Itu Sabtu pukul 5 ya Udah 846 ribu tayangan uh, Luar biasa kan So inilah Malaysia 
Incredible COVID-19 Ok, 1, 2, 3, play This is a story about a country story. in Southeast Asia that often doesn't get Negara much yang attention. Berada di, uh, Asia Tenggara. Malaysia. Malaysia. In March, Malaysia was failing. Newspapers published articles about how Malaysia was struggling against COVID-19. Malaysia had three times more cases than any country in Southeast Asia. The virus was in every state and federal territory. Paling besar di Asia Tenggara. What makes the story even more sad is how the infection spread. Not from Malaysians partying or being yeah. badly behaved. It's spread uh, from a religious gathering. gathering. Malaysians being well-behaved citizens had unknowingly spread COVID-19. But here is where the story yeah. gets interesting. Jalan kosong. Malaysia's government quickly made adjustments. Movement control order for MCO. Control, eh? Roadblocks, close events, Roadblock, close schools, sekolah, close non-essential businesses. Business. Malaysia would do MCO 2.0 or the enhanced movement control order. For anywhere where there are several cases, all businesses were closed. Roads Semua all blocked. No one in or tutup, out. No Roadblock. one block. could leave their homes. But don't worry, food and medical Jangan care takut were provided. food dan medical and dia akan datang dan membantu. They started to drop. On April 14th, the Philippines passed Malaysia in COVID-19 cases. The next day, Indonesia. Two days Bener. later, Singapore. Singapore is a much smaller Bener country with kecil. a population five times smaller. Singapore now has 15 times the case rate of Malaysia. Malaysia is an example that we can all overcome this. How a country that had so many cases did the right stuff to stop the spread. And almost no media is talking about it. Even myself, I am guilty of this. I made a video of the top 15 countries fighting COVID-19 mm. and Malaysia wasn't included. But luckily, one of my Malaysian followers pointed out Malaysia's story. Malaysia's COVID-19 numbers are good. But when you realize at one point, they were three times worse than any country in Southeast Asia, and now they're one of the best, it's an incredible story that needs to be told. So I ask you to help me let the world know Malaysia's story. Okay, itu je video daripada dia, itu 2.51. Okey bro, begitulah kan uh, orang luar yang mengagumi dengan kehebatan Malaysia ataupun takjub dengan uh, kehebatan Malaysia yang menangani COVID-19 ini. Dan yang membuat kisah tadi itu menyedihkan ya sebab ini virus terjangkit bukan karena Malaysia itu berpesta foya ataupun Malaysia itu keluar negara melancung dan mendapatkan import COVID ini kan. Ya. Yang dikagumi oleh Mat Salah ini adalah uh, Malaysia terjangkit ini bukan karena orangnya yang berpesta foya ataupun dari luar negara import COVID-19 ini. Yang dikagumi adalah melalui penyebaran tablet yaitu berkelakuan baik. Wah ini dia sangat kagum sekali dengan adanya tablet tersebut ya. Itulah klaster yang paling banyak waktu pertama kali COVID-19 di Malaysia kan. Pemerintah Malaysia itu sangat cepat sekali menangani COVID-19 ya setelah tahu uh, wabah itu merebak sebab uh, adanya tablet ya dia terus cekap untuk menangani uh, COVID-19 ini dia langsung menutup jalan, langsung menutup sekolah, menutup bisnis dan mengadakan PKP itu adalah langkah yang sangat luar biasa Mat Salah itu katakan tapi di Malaysia itu walaupun lockdown walaupun tak boleh keluar walaupun semua bisnis ditutup tapi untuk makanan dan medis itu disediakan oleh kerajaan wow itu sangat luar biasa bukan dia boleh bandingkan dengan Singapura Indonesia dan Filipina ya tapi yang uh, Singapura yang negara kecil aja itu udah 15 kali peningkatan paling drastis sedangkan Malaysia itu turun drop man. Jadi ini dia kagum sekali dan dia sangat menyayangkan sekali kenapa kasus yang begitu besar di negara Malaysia tiba-tiba turun drastis ataupun drop ya. Tapi tiada media yang mengekspos kehebatan Malaysia ini. Sebab itu dia membuat video yang terbaik ini. Dan dia sangat menyesal kenapa dia tak menyenaraikan 15 negara yang 
menangani COVID dengan langkah yang terbaik. Dan dimanapun di Asia Tenggara, Malaysia adalah yang terbaik untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi dia sangat takjub dengan kehebatan Malaysia lah. Alright guys, uh, itulah video daripada masalah ini ya. Dan memang videonya sangat bagus sekali, tapi itu kredit daripada orang Malaysia ya yang menerbangkan drone dan ternyata memang luar biasa videonya memang luar biasa cantik dan dia juga ada channel YouTube juga ya kalian boleh pergi ke channel beliau dia sebab uh, sebab beliau ini adalah konten creator juga dan hampir mengelilingi seluruh uh, dunia ya jadi kontennya sangat menarik dan dia ini juga bekas dokter gigi dan dia mengamati antara negara satu dan negara yang lainnya ya. dan dia telah mengagumi bahwa Malaysia itu memang terbaik sangat luar biasa saya tabik dengan frontliner, saya tabik dengan kerajaan dan ya semoga frontliner seluruh dunia ini melakukan hal yang terbaik dan pengaturan ataupun kerajaan ataupun country-country di uh, seluruh dunia ini melakukan hal yang terbaik demi kebaikan bersama. Di bumi ini kita menghirup udara yang sama jadi semoga aja dunia ini lebih hijau dan lebih baik untuk kedepannya dan hilanglah covid daripada muka bumi ini so mungkin sekian dulu untuk video reaction kali ini jadi ya yeah, Malaysia is good untuk penanganan covid-19 ini see you the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye